Hello, my lovely students. A very warm welcome to all my atoms. Here is your Anubha ma'am, your AJ ma'am in front of you. And you are very welcome. Welcome. This is the session Metals and Non-Metals. Definitely a series of our Sprintex. I hope you all are doing it well. You are doing all the important questions with the teachers. And you are telling your friends that yeah, this is the platform where you can revise for your pre-boards and boards simultaneously. Okay? Metals, non-metals, I am hoping that you have two chemical reactions and equations in two videos. और एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स के दो वीडियोस जो स्प्रिंट टेक्स्ट के आ चुके हैं आप बहुत अच्छे से सारे वीडियोस देख चुके होंगे कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आज करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर आपको पता है सिलेबस ऑलरेडी रिड्यूस हो गया है तो एक सेशन के अंदर ही हम सबसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं वो डिस्कस करेंगे डिटेल में पर आपका साथ चाहिए इन टर्म्स ऑफ यू नो बीइंग वेरी मच इंटरैक्टिव आंसर देते रहो चैट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में और मैम को बताते रहो ठीक है एवरीवन तो हाई फाइव दे दो शुरू करें आज की क्लास में क्या क्या टॉपिक्स करने वाले हैं वट आर द टॉपिक्स दैट आर लेफ्ट इन दिस चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स जिसमें जो टॉपिक है वो आप एट्थ क्लास से जानते हो ठीक है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड एंड वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में मेटल का जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रिएक्टिविटी सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है और अगर मैं बात करूं मेटल के रिएक्शन नॉन मेटल के साथ भी आई एम टॉकिंग अबाउट द आइनिक बॉन्डिंग जो पता होना चाहिए तो ये अनुभव मैम का स्प्रिंट टेक्स का स्केड्यूल है ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी नाइन्थ सेकेंड एंड फिफ्थ दिसंबर को ये चार सेशन ऑलरेडी आ चुके हैं एट दिसंबर यानी कि आज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कर रहे हैं फिर इलेवेंथ एंड फोर्टीन दिसंबर एंड योर सिलेबस विद रिविजन इज गोइंग टू बी ओवर ठीक है सो इज एंड गोइंग टू बी ऑसम वन सारे टीचर्स का स्केड्यूल मैंने साथ में अटैच किया है तो जैसे ही आप फाइल डाउनलोड करोगे आपको सब कुछ ऑलरेडी मिल जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस की वीडियोस वन बाय वन हर दिन आएगी और आपके जो श्वेता मैम है जो इंग्लिश पढ़ाती है अंकना मैम जो एस पढ़ाती है और हर सर जो मैथ्स पढ़ाते हैं वो रोज रोज आपकी क्लास लेंगे ठीक है तो स्टे ट्यून सारा का सारा स्केड्यूल आई एम होपिंग कि आपको ऑलरेडी पता है और आप कोई भी सेशन मिस नहीं कर रहे हो ठीक है स्टूडेंट्स तो इसी नोट पे ये करना मत भूलना ये है आप वीडियो को लाइक करते रहो सब्सक्राइब करो चैनल को अगर न्यू हो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि अनुभव मैम सिखाती है आपको शेयरिंग इज केयरिंग ठीक है हर राइट एवरी वन सो हेर इज अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने इतनी जल्दी आंसर दिया है कि मैं क्या बताऊं सेशन खत्म हुआ नहीं कि टू मिनट में थ्री मिनट में और कुछ ने फिफ्टी सेकेंड फिफ्टी सिक्स सेकेंड्स में ही आंसर दे दिया जैसे ही सेशन खत्म हुआ है तो निखिल जी वेरी गुड वीरमानी वेरी नाइस वी हैव ऋतिक ग्रेट अनुपमा ऑसम अनुष्का दैट्स ग्रेट राकेश इज टेलिंग यूर आटम्स वेटिंग फॉर द सेशन थैंक यू सो मच राकेश आई होप आप आप लोग हर सेशंस का इसी तरीके से वेट करते रहो और यहाँ पे मजा भी आता है आपको समझ भी आता है तो इससे ज्यादा क्या चाहिए अनिल थैंक यू सो मच मैम ने बीच बीच में भी क्वेश्चंस पूछे हैं एंड यूर आंसरिंग सो ग्रेट धर्मेंद्र जो सेशंस के बीच में मैम क्वेश्चंस पूछती है उसका भी आंसर देते हैं तो प्लीज स्टूडेंट्स एक्टिव रहो यही नहीं कि सिर्फ होमवर्क क्वेश्चन के आंसर देने जो भी मैम क्वेश्चंस बीच में पूछती है आप आंसर देते रहो ताकि मैम को पता चलता रहेगा दैट यू गाइज आर वेरी एक्टिव एंड लिसनिंग टू ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली याशिका भद्र अरिशा प्रियांश प्रिंसी सो ग्रेट सो ऑसम नॉट जस्ट दीज नेम्स बट ऑल ऑफ यू हु आर पार्टिसिपेटिंग एंड सींग दिस वीडियो यू ऑल आर वेरी मच ग्रेट क्योंकि आप सही रास्ते पे हो ठीक है स्टूडेंट्स और इसी नाम पे एक पॉजिटिव कोड के साथ शुरुआत करते हैं द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटल एक्स्ट्रा और आपको पता चल रहा है ये तो क्लियरली विजिबल है तो स्टूडेंट्स मैं चाहती हूँ आप ऑर्डिनरी नहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो और वो एक्स्ट्रा कैसे आएगा जब आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करोगे दैट लिटल एक्स्ट्रा मेहनत करोगे लिटल एक्स्ट्रा फोकस दिखाओगे और लिटल एक्स्ट्रा सेशन अटेंड करोगे सारे के सारे और लिटल एक्स्ट्रा रिविजन करोगे ठीक है करोगे ना डू लेट मी नो यस मैम वी विल डू दैट वी आर विद यू हाउ राइट एवरी वन तो लेट स्टार्ट विद स्प्रिंट टाइम विद वेरी फास्ट क्वेश्चन बहुत फास्ट फास्ट करना सीखेंगे 
के क्वेश्चन को जल्दी कैसे अटेम्प्ट करें मैम आपके क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर कराएगी जब आप एग्जाम में देखोगे हाँ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना और जल्दी से आंसर हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता है वन मार्क में आपके एम से क्यू भी आने वाले हैं वन लाइनर आंसर भी आने वाले हैं और उसके अलावा सर्च एंड रीजनिंग भी आती है तो हम साइमल्टेनियस टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद गोल्ड एज वेल एज हॉट वॉटर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं मेटल का रिएक्शन विद वॉटर और आप इसको एच ओ एच भी बोल सकते हो बिकॉज दैट्स नथिंग बट अ रिएक्शन ऑफ मेटल डिस्प्लेसिंग योर हाइड्रोजन तो हमेशा याद रखना जब भी अगर आप हॉट और कोल्ड वाटर लेते हो आपकी बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल तो रिएक्ट कर लेती है बट मॉडरेटली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल रिएक्ट नहीं कर पाती क्योंकि दे नीड हायर कंडीशन विगरस कंडीशन टू रिएक्ट विद योर मेटल तो पानी हॉट और कोल्ड में कौन नहीं रिएक्ट करेगा क्वाइट रिएक्टिव क्वाइट रिएक्टिव क्वाइट रिएक्टिव आई एन इज दन दैट्स नॉट रिएक्टिव याद है कि नहीं है आई एन ये क्वेश्चन मैम ने इतनी बार हमेशा बताया है प्रिंट में भी बताया है उसके अलावा मेंटी में भी बताया है नॉर्मल सेशंस में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो ये सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करता है आयन और वो भी जब आप उसको रेड हॉट लोगे ठीक है और आपका क्या बनाता है प्रोडक्ट को मत भूलना है तो डिस्प्लेसमेंट पर प्रोडक्ट बनता है आयन का एक स्पेशल ऑक्साइड आयन टू थ्री ऑक्साइड दो टाइप की वैलेंसी है यहाँ आयन की ठीक है आयन टू थ्री ऑक्साइड एंड आप इसको ऐसे लिख सकते हो मतलब जो एक आयन है वो दो वैलेंसी शो कर रहा है बाकी के जो दो आयन बच गए वो थ्री वैलेंसी शो कर रहे हैं यहाँ पे ऑक्साइड अलोंग विद हाइड्रोजन गैस ठीक है तो ये आंसर होगा डी इज एंट इट सुपर डूपर क्लियर और पीडीएफ डी थ्री टू फोर आर में अपलोड हो जाएगी तो डाउनलोड कर सकते हो विद ऑल द टीचर्स फीडबैक आई होप दिस आंसर इज सुपर डूपर क्लियर एंड आई होप आप साथ साथ आंसर कर रहे हो फॉर रिविजन मैम जब फ्री होती है तो आपकी चैट्स भी पढ़ लेती है और आपके कमेंट्स भी देखती रहती है रिप्लाई भी करती है जब टाइम होता है तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर देखें एक मिनट में कैसे करोगे आप सबसे पहले अपने शुरू के 15 20 सेकेंड स्पेंड करो क्वेश्चन को समझने में और राधर देन कमिंग टू कंक्लूजन आप पहले सोचो कि इसका आंसर क्या हो सकता है देन लुक फॉर ऑल दी ऑप्शन एंड देन चेक कि वो ऑप्शन कहाँ लिखा है यानी कि पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो वट हैपन वेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर तो क्या होगा स्टूडेंट्स सोचो सोचो क्या होगा ये जो कैल्शियम है जब भी रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है फाइनल प्रोडक्ट जो होता है एक्सेस ऑफ वाटर में वो बन के आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद हाइड्रोजन गैस ठीक है और ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है कैल्शियम इज क्वाइट अ रिएक्टिव मेटल तो वाटर के साथ थोड़ा सा विग्रसली रिएक्ट करती है लाइक नॉट लाइक सोडियम पोटेशियम बट स्टिल विग्रस बिकॉज ऑफ रिएक्टिव मेटल उसके सरफेस से हाइड्रोजन गैस निकल रही है और ऐसे चारों तरफ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है जैसे उस पीस को आपने वाटर में डाला तो हाइड्रोजन गैस इज द लाइटेस्ट गैस एंड मेक्स योर कैल्शियम पीस अ बिथ लाइट इन नेचर और वो उस वाटर में फ्लोट करना शुरू कर देती है इज इट तो देखो किस ऑप्शन के साथ वो मैच कर रहा है डज नॉट रिएक्ट विद वाटर नहीं तो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है नहीं नहीं करता है रिएक्ट नॉर्मल वॉर्म वाटर के साथ लेस वॉलेंटली विद वाटर नहीं तो क्योंकि क्वाइट रिएक्टिव बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सर्फेस ऑफ कैल्शियम दैट्स डेफिनेटली ट्रू और इसीलिए वो फ्लोट करता है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है वाई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेटल्स फ्लोट इन द वाटर तो यू नो दी आंसर नाउ ठीक है यानी कि वो हो गया एक तीर से दो निशाने टू टाइप ऑफ क्वेश्चन मैम टोल यू कि उसको कैसे अप्रोच करना है विल हार्डली टेक थर्टी सेकेंड्स अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है स्टूडेंट्स चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेटल विद एसिड देता है मेटल सॉल्ट मैम ने एक एग्जाम्पल ले लिया साथ में हाइड्रोजन गैस ठीक है तो अब ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल बट देर आर एक्सेप्शन के वो भी मैंगनीज और मैग्नीशियम जैसी मेटल के साथ मेरा हाइड्रोजन गैस दे सकता है तो स्टूडेंट्स याद है ना ये रिएक्शन हमने करी थी बहुत डिटेल से कि अगर मेरा कोई एसिड एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा मेटल सॉल तो बनेगा ही बनेगा पर जो हाइड्रोजन गैस बन रही है ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर ये उसको वाटर में कन्वर्ट कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है टू गिव ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एनओ टू यही से समझ आ गया कि वो कोई और नहीं क्या है नाइट्रिक एसिड 
तो ये ऑप्शन में देखो जब H2 के साथ रिएक्ट इस तरीके से करें तो कोई और ऑप्शन देखना ही नहीं है आपको सिर्फ नाइट्रिक एसिड पे क्लिक कर देना है ठीक है बिकॉज दैट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बात कर रहे हो आप बट बहुत ज्यादा डेल्यूट सोल्यूशन हो तो मैंगनीज एंड मैग्नीशियम के साथ सेम तरीके से रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन दे सकता है ऑल राइट सुपर डुपर क्लियर बिकॉज दैट्स नॉट अ रॉकेट साइंस मैम है आपके साथ मैम आपको समझा रही है ऑल राइट ऑल राइट समझ आया अगला क्वेश्चन बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसा मैम ने बताया मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ इज क्वाइट इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है नॉन मेटल उसको एक्सेप्ट कर लेता है मेटल इज लाइक अ रिच पर्सन लाइक अ किंग क्वीन वट नॉन मेटल इज लाइक अ बेगर उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं मेटल से नॉन मेटल तक और ये जो बॉन्ड बनता है आयोनिक बॉन्ड अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं इसका एक और नाम है ठीक है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तो एक ही है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है ठीक है सो लेट्स डू दैट सोडियम ऑक्साइड कैसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है उसके लिए आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ते हो स्टूडेंट्स और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या कहता है लुइस ने दिया था आप एलिमेंट्स लिखो आप एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो आपको पता है सोडियम का कॉन्फिग्रेशन टू एट वन है दैट्स कैरिंग वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट्स कैरिंग वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डॉट तो जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आप डॉट या फिर क्रॉस भी यूज कर सकते हो और एक ऑक्सीजन है जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन आई एम टॉकिंग अबाउट टू सिक्स इज द कॉन्फिग्रेशन ये बेचारा बेगर है दोनों सोडियम को ऐसे देखता है प्लीज इलेक्ट्रॉन दे दो यू आर लाइक रिच तुम भी स्टेबल हो जाओगे मैं भी स्टेबल हो जाऊंगी ठीक है ऑक्सीजन जाऊ मतलब जैसे तुम करना चाहो जेंडोबाइज नहीं होंगे ये इलेक्ट्रॉन सोडियम और ये इलेक्ट्रॉन ये सोडियम इस ऑक्सीजन को दे देता है बिकॉज इट नीड्स टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा एंड सोडियम आल्सो आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन यहां से भी आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो टोटल मेरे पास सोडियम कितने थे टू यहाँ नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं सबस्क्रिप्ट पे ऊपर लिखते हैं उसका चार्ज एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो वन पॉजिटिव दो सोडियम ने दो इलेक्ट्रॉन दिए तो दो पॉजिटिव लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स अ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज नेगेटिव चार्ज यू आर रिड्यूसिंग ओके वी हैड वन ऑक्सीजन हैविंग सिक्स इलेक्ट्रॉन ये दोनों एक्सेप्ट कर लिए इनको मैं अलग से दिखा देती हूँ एंड टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो माइनस ये बन गया आयोनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड ऑक्सीजन और इस बॉन्ड को पॉजिटिव नेगेटिव ऑपोजिट चार्ज के बीच के जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट्स व्हाट अ बॉन्ड इज दैट्स अ काइंड ऑफ फोर्स बिटवीन टू एटम्स एंड दैट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक क्वाइट स्ट्रॉन्ग ठीक है क्लियर है और ये देखो पूरा सोल्यूशन यहाँ पे भी लिखा है तो आप जब पी डाउनलोड करोगे इसमें लगी क्लमजी है वैसे मैम ने थोड़ा कोशिश किया है अच्छा लिखने का आप यहाँ से भी देख सकते हो ठीक है एवरीवन लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वाइट इजी वन वन मार्क के क्वेश्चन और दो मार्क्स इतने आसानी से मिल जाएंगे तो क्या कहना मुझे जल्दी से बताते जाओ क्वेश्चन है प्लैटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी उनकी क्यों ज्वेलरी बनाते हैं हम ये मैम ये भी कोई क्वेश्चन है इजी पीजी है क्योंकि हमने मास्टर कर लिया है उमांग टू सीरीज के अंदर अगर कोई भी स्टूडेंट को लगता है कि मैम ये चैप्टर कहाँ पढ़ाए हैं आपने तो प्लीज वेदांतु का नाइनटीन चैनल पे जाना उस पेज को ओपन करना ऐसे ऑप्शन आते हैं कम्युनिटी पेज वीडियोस प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट पे क्लिक करना सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी वहां से सारे चैप्टर मैम पढ़ा चुकी है तो आप देख सकते हो वीडियोस और राइट प्लाचन एंड गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी ऐसा क्यों है बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल and will not react with your atmospheric gases your moisture so that it will uh, undergo corrosion so it's because of its quite reactivity because of its showing no reaction towards atmospheric gases and water or moisture it's something that will be will remain same like this for a longer period of time to isliye hum platinum gold or silver ke jewelry banate hain dusri ye bhi baat hai ki ye malleable and ductile hote hain मतलब लीस्ट रिएक्टिव है तो सेफ रहेंगे और मिलियबल डक्टाइल की वजह से मैं उसके सुंदर सुंदर शीट्स और सुंदर सुंदर वायर्स के डिजाइन बना बना के उसको यूज कर सकती हूँ है ना तो ये बात है 
आप ए बी दो पॉइंट लिखोगे सफिशियंट है अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटाशियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल एक मार्क का क्वेश्चन है और आपको एक मिनट लेना है इसको सॉल्व करने में क्योंकि आपको पता है मैम ने बताया है अंडर रिएक्टिविटी सीरीज दीज आर वेरी रिएक्टिव मेटल सो दे रिएक्ट वेरी विगरसली दे रिएक्ट विगरसली Vigorously with what? With air, with water, with acid. ठीक है जो भी आप लेते हो उसके साथ बहुत ही vigorously react करती है तो उसको आप ऐसा ही नहीं छोड़ सकते कि इसको खुला छोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी And we don't like that दिक्कत तो हम क्या करेंगे Kerosene oil हो गया जरूरी नहीं है kerosene oil. Petroleum हो गया या कोई भी और है diesel and all किसी में भी store कर सकते हो But हम जो बचते हैं पेट्रोल और डीजल से वो उसका रीजन यही है जनरली वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं वो खुद ही उड़ गए तो फिर कैल्शियम बोलेगा मुझे तो मजा आ गया अब तो मैं ओपन हूँ फिर से वो हम नहीं चाहते कैरसन ऑयल इज समथिंग जो इतना विपराइजेबल नहीं होता चीप भी होता है आसानी से मिल जाता है या दीज आर द रीजन क्लियर है चलो स्टूडेंट्स बिल्कुल आगे बढ़ते हैं तो वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे कैसे हंड्रेड परसेंट नॉलेज गेन कर सकते हो और मार्क्स भी पॉसिबल है अनुभा मैम कैन डू इट तो आप भी कर सकते हो इस वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे इट्स नॉट लाइक कि मैम ने ऐसे पढ़ाया आपने पढ़ लिया हर सेशन में हर कंप्लीशन ऑफ टॉपिक के बाद क्विज होती है टू मेक श्योर आपको समझ आ रहा है सो दैट यू आंसर एंड सबमिट योर फीडबैक ठीक है हाई लेवल के क्विजेस नॉर्मल लेवल के क्विजेस फॉर अ बेटर एंड बेटर इंटरक्शन विद स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड यू विल बी एबल टू कम्पीट अ हेल्थी कॉम्पिटिशन टू मेक श्योर कि आपको मजा भी आए आपको समझ भी आए and you will see every concept in your mind और हर session का आपको replay देखने को मिलेगा कभी miss भी हो गया या कभी आपको revise करना है कितनी बार भी देखो और उसमें भी आप quiz play कर पाओगे as if जो आप live session में कर पाते हो तो बहुत interactive आपका नाम भी आएगा लीडर बोर्ड में डाउनलोडेबल कॉन्टेंट मिलेगा आपको हैंड रिटर्न नोट्स मिलेंगे मास्टर टीचर्स के क्लास में आपके जितने भी एक्सपर्ट्स हैं मास्टर टीचर्स विद द टीम ऑफ क्लास टीचर्स जो आपके लिए डेडिकेटेड होंगे टू सॉल्व योर डाउट्स जब भी सेशन में कोई टॉपिक पढ़ाएंगे 5000 प्लस माइक्रो कोर्सेस चैप्टर बेस कोर्स चाहे आप एक चैप्टर को 100 बार रिवाइज करो चाहे कितनी बार जब तक कि आपके डाउट्स क्लियर ना हो जाए कुछ स्पेशल कोर्स कुछ स्पेशल टॉपिक हमेशा होते हैं क्रैश कोर्सेस शुरू हो गए स्टूडेंट्स को बेस्ट टाइम है अभी लेने का क्योंकि ऑलमोस्ट थ्री मंथस आर लेफ्ट तो यहाँ पे लेस इज मोर वेदांतु पे लेस इज मोर लेस लेस प्राइस मोर एंड मोर क्लासेस क्योंकि अब अगर आप वन एंड थ्री मंथ का कोर्स लेते हो मैक्सिमम बेनिफिशियल इसलिए है बिकॉज द टाइम लेफ्ट फॉर यू गाइज इज इज समथिंग दैट कैन बी यूज प्रॉपरली टू इनहेंस योर मार्क्स टू बूस्ट योर स्कोर आराम से 15-20 परसेंट आराम से पॉसिबल है तो अगर अभी भी 70-75 पे लग रहा है कि सूई अटक रही है तो बिल्कुल क्रॉस कर सकते हो 85-90 अबव दैट ऑल्सो अगर वो लिटल एक्स्ट्रा आप मेहनत करोगे और प्रॉपर क्रैश कोर्स प्रॉपर कोर्सेस की हेल्प से तैयारी करोगे वन मंथ पे यू कैन सेव ट्वेंटी परसेंट ऑन एम आर पी अगर आपने ए जी प्रो कोड लगाया ए जी मैम का और थ्री मंथ्स का कोर्स आफ्टर वेदांतु डिस्काउंट वॉज फॉर सेवन नाइन 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 ओके सेवन नाइन 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 का था उस पर भी आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा इन टोटल थर्टी वन परसेंट और 5599 का मतलब है आप एटीन सिक्सटी सिक्स दोगे आप पर मंथ जो पहले की 2333 था वेदांतु के डिस्काउंट के बाद इस लाइक पेंग 11 टू 9 रुपीज पर क्लास प्राइस पर सेशन प्राइस सो यूज इट वाइजली बिकॉज दैट्स नॉट इवन अ प्राइस ऑफ अ चॉकलेट सो योर यू इज योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्ट करो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ए जी प्रो कोड लगाओगे तो ही डिस्काउंट मिलेगा ये ओके okay. और उसके अलावा यू कैन रीच आउट टू मी आई गिव यू माय ईमेल आईडी इन केस ऑफ एनी डाउट यस एवरीवन लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है टू मार्क्स का क्वेश्चन क्योंकि टू पॉइंट है बहुत ही सिंपल है बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं हमें कंफ्यूज कर देते हैं बट आसानी से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आई थिंक वन मिनट लगेगा ठीक है सिर्फ पढ़ने का क्वेश्चन है ये अ मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड अ मेटल हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एग्जाम्पल्स पूछते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं आपको पता है कुछ मेटल आपके पाम पे भी पिघल जाती है लाइक like गेलियम और एक एग्जाम्पल है सीजियम जिसका गेलियम से भी कम मेल्टिंग पॉइंट होता है ठीक है अगर मैं हाई मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं स्टूडेंट्स तो आपकी जो आयन हो गई उसका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट है अराउंड 
1535 डिग्री सेल्सियस लेकिन अगर मैं आपके टंगस्टन की बात करूं डब्ल्यू वुल्फ्रम उसका लाचन नेम है अराउंड 31 टू 32 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है सोचो इतना ज्यादा मेटल का तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एग्जाम्पल अ मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जल्दी से बता दो तो एक मिनट का ही क्वेश्चन था पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में अगर आप लिखोगे अ मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने में गलती मत करना यू कैन राइट लेड यू कैन राइट बिस्मिथ ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है दो दे आर मेटल नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट कार्बन को अगर मैं ग्रेफाइट की फॉर्म में लू तो वो एक एग्जाम्पल है विच इज अ नॉन मेटल बट अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यस एवरी वन सो क्वाइट इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे देखो एक मिनट में सॉल्व कर लिया ये बाजी मार ली हमने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है बिल्कुल मुझे बताओ अभी बताओ डिजाइनिंग कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट गिव रीजन फॉर योर आंसर हाँ जी मैम बिल्कुल होता है आइनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट क्यों 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 आइनिक कंपाउंड बनते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच में एंड दे हैव अ वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव अ वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स ऑपोजिट आयोन्स अब वो बोल रहा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करता बट ऑब्वियस बिकॉज ऑफ दिस वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दीज ऑपोजिट आय आर वेरी टाइटली पैक्ड विद ईच अदर नॉट फ्री सो नो फ्री आयोन्स मीन्स नो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इन द केस ऑफ इट्स मोल्टन फॉर्म दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वी हैव ओवरकम तो ऑलमोस्ट फ्री होंगे एंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सो एज एन एक्वा सोल्यूशन आप अगर एक्वा सोल्यूशन में भी लोगे पानी में डाल के भी वॉटर हेल्प टू डिसोसिएट दी आय बिल्कुल करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ठीक है कितना मिनट लगा हार्डली वन मिनट वाई आइनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देखो ऑलमोस्ट कनेक्टेड है एक दूसरे से दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट आयोन्स जिसकी वजह से वो बहुत टाइटली पैक्ड है और जब आप उसको हीट करते हो वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड to overcome this force of attraction ye line likhna mat bhulna that means they have high melting and boiling point uh, that's easy right easy peasy entire solution is attached here so you can see that as well let's move to this question question number 8 quite easy as well arrange the following metals in the increasing order of their reactivity reactivity series yaad karai thi na ma'am ne to repeat karoge please stop calling me a zebra I like her calling me silly girl. ठीक है और सारे सिंबल्स भी बताए थे उमंग 2.0 पॉइंट टू वीडियो नंबर थ्री आई गेस तो एक बार देख लेना ठीक है मेटल्स नॉन मेटल्स की तो कॉपर जिंक एलुमिनियम प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जीब्रा अ फॉर एलुमिनियम जीब्रा जिंक जीब्रा आई आई एन लाइक लेड हर कॉलिंग कॉलिंग फॉर कॉपर ओके so when i talk about the reactivity series that reactivity decreases down the group reactivity in terms of ye metals kitne zyada reactive hai towards your air towards water towards acid towards the uh, general conditions to so aluminum sabse zyada reactive fir zinc hai fir copper in the given example right to so, agar reactivity series yaad hai aap isko dekh ke smile karoge na ye to bahut easy hai hame pata hai hum to 10 second mein isko likh dete hain abhi List two observation you would record in your notebook 30 minutes after adding iron fillings to copper sulfate solution. बहुत ही easy question और बहुत ही important भी है exam point of view से. आपने copper sulfate का एक blue color का solution लिया. आपने उसमें iron nail डाली जो कि grey color की थी, whitish grey color की. थोड़े time बाद 30 minute बाद जब आप उसको observe करने आते हो, उस grey color की iron nail पे एक reddish brown color की coating मिलेगी और blue color solution का fade होके एक greenish कलर आपको दिखाई देगा बिकॉज आयन इज क्वाइट रिएक्टिव मेटल एंड इट्स डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इट्स जस्ट अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टोटली बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज सो यू गॉट आयन सल्फेट एक्वा सोल्यूशन विच इज योर पेल ग्रीन एंड योर कॉपर इज फ्री एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्री कॉपर विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर यू विल सी दैट फ्री कॉपर इज गोइंग टू गो एंड डिपॉजिट ओवर योर आयन नेल और आपको वो रेडिश ब्राउन दिखेगी 
तो ये भी बहुत ईजी था तो आप क्वेश्चन ईजी इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आप सब कुछ ऑलरेडी पढ़ के रिवाइज कर चुके हो ठीक है एक और क्वेश्चन करते हैं व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स गिवन एग्जांपल एंड राइट बैलेंस इक्वेशन टू जस्टिफाई योर आंसर एज वेल तो अगर मैम आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बताती है स्टूडेंट्स क्या होता है एम्फो वर्ड का मतलब बता दो मुझे अभी बताओ आई वेट फॉर योर रिस्पॉन्स फाइव फोर थ्री टू वन ओके वील सी डेफिनेटली आफ्टर द सेशन एम्फो एम वर्ड से आया है और एम का मतलब होता है बोथ एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब ऐसे ऑक्साइड जिसका नेचर टू टाइप का होता है टू टाइप का मतलब एसिडिक और बेसिक वो कैमिलियन की तरह है कि जैसे कैमिलियन अपना रंग बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दे वॉन्ट ये भी अपना नेचर बदल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि हम उसको किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेस का काम करेगा बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एसिड का काम करेगा इज इट सो ग्रेट ऐसे ही होना चाहिए हमें भी थोड़ा फ्लेक्सिबल चीजों के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ढल जाना चाहिए है ना बहुत ज्यादा स्टबन नहीं होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम आर गोल्स ठीक है तो आप जस्टिफाई करोगे इसको विद द हेल्प ऑफ टेकिंग एनी एग्जाम्पल यू कैन टेक जिंक ऑक्साइड एंड एलुमिनियम ऑक्साइड दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक और भी होते हैं बट हमारे यहाँ पे इतना ही हमें पढ़ना है तो मैम जिंक ऑक्साइड ले रही है और उसको प्रूफ करेगी कि अगर मैं उसको एसिड में डालू तो ये बेस की तरह बिहेव करता है अगर मैं उसको बेस में डालू तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा और आपको पता है एसिड बेस कौन से रिएक्शन शो करते हैं सॉल्ट एंड वाटर सो दिज आर द प्रोडक्ट आल एक्सपेक्ट तो बैलेंस रिएक्शन लिखना है तो भूलना नहीं जिंक विद एच जिंक क्लोराइड एंड देन टू हाइड्रोजन वन ऑक्सीजन एच आपने रिएक्शन को बैलेंस भी कर दिया है ऑल राइट नेक्स्ट टाइप सोडियम विद एलेक्जिंक ऑक्साइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या मिलेगा ये बनाएगा सोडियम जिंकेट एन ए टू जेड एन ओ टू विच इज अ सॉल्ट विद वॉटर एच टू ओ अब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे मैम क्या कर लेती है यहाँ पे टू एन ए ओ एच ले लेती है तो मैम ने टू एन ए ओ एच लिया एन ए टू जेड एन एक है जेड एन एक है हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन टू बैलेंस हो गए ऑक्सीजन टू एंड वन थ्री ऑक्सीजन टू एंड वन थ्री बैलेंस हो गए तो ये भी बैलेंस है और एसिड और बेस की तरह काम करके हमें सॉल्ट एंड साथ में वाटर दे रहा है दोनों टाइप ये फॉर्मूला गलत मत लिख देना एन ए टू जेड एन ओ टू है ये सोडियम जिंकेट वाई सोडियम इन द स्टार्टिंग क्योंकि जब भी हम कंपाउंड बनाते हैं नाइन्थ क्लास में भी पढ़ के आए थे वी स्टार्ट विद इलेक्ट्रो पॉजिटिव सब्सन देन इलेक्ट्रो नेगेटिव सोडियम एंड जिंक में सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है जिसका मतलब सो आई स्टार्ट विद सोडियम देन जिंक देन ऑक्सीजन लास्ट में तो हम एट से एंड कर रहे हैं एट ई एट खा गया ऑक्सीजन खा गया ठीक है सोडियम जिंक एट और राइट एवरी वन दैट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इजी टू नाउ यू नो दिस आज विल एंड विल टेक टू मिनट्स टू सॉल्व दिस बिकॉज योर कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर नाउ दे आर वेरी मच योर सी बी एस ई बोर्ड लाइक यू नो वेरी मच ऑब्सेस्ड विद रिएक्टिविटी सीरीज एंड इट्स क्वेश्चन तो वो तो पक्का आएंगे ही आएंगे सो लेट्स हैव अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन फॉर द सेम एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत ईजी भी है आउट ऑफ थ्री मेटल्स पी क्यू आर ये मैम मैम बोलेगी कि मैथ ज्यादा इसमें केमिस्ट्री से आउट ऑफ थ्री मेटल पी क्यू आर पी इज लेस रिएक्टिव देन क्यू पी जो है वो कम रिएक्टिव है क्यू से एक कंडीशन दी हुई है तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को फ्रेम करोगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बाय रीडिंग इट स्टार्टिंग के ट्वेंटी सेकेंड डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ क्वेश्चन आप उसके लिए रखोगे ठीक है पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रही हूँ पूरा क्वेश्चन पेपर मत बोलना फिर बोल रहा है आर इज समथिंग दैट्स मोर रिएक्टिव देन पी एंड क्यू बोथ अब सजेस्ट एन एक्टिविटी टू अरेंज पी क्यू आर इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में हम खुद ही लगा के देख लेते हैं बिकॉज दीज टू इक्वेशन आर सफिशियंट टू अंडरस्टैंड दैट P जो है Q से कम रिएक्टिव है मतलब Q ज्यादा रिएक्टिव है लेकिन वो जो Q है वो कम रिएक्टिव है R से मतलब Q जो है वो ज्यादा रिएक्टिव था लेकिन वो भी R जो है उससे ज्यादा रिएक्टिव है तो R सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ फिर Q हुआ क्योंकि R ज्यादा रिएक्टिव था Q से लेकिन Q ज्यादा रिएक्टिव था P से तो ये मेरा कंक्लूजन आ गया इस रिएक्टिविटी सीरीज का आर सबसे ज्यादा क्यू सबसे बीच पे और फिर पी बट इतना आंसर लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि वो एक्टिविटी सजेस्ट करने को बोल रहा है तो आप क्या करोगे आप पहले इसको फ्रेम करोगे और आप बताओगे कि हमने क्या किया इन तीनों मेटल को लेके इन तीनों के सॉल्ट पे लिए टेक सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ पी क्यू एंड आर मेटल 
लाइक कुछ भी सॉल्ट सोल्यूशन पी का सल्फेट ले लिया क्यू का क्लोराइड ले लिया आर का सल्फेट ले लिया मतलब कुछ भी ले लिया तीनों के सॉल्ट सोल्यूशन ले लिए When salt solution of a given metal is displaced by other metal, reactivity of that metal is higher than the present in the salt. हमें भी पता है सपोज मैंने पी लिया और उसको क्यू क्यू एस ओ फोर में एड किया तो अगर पी ज्यादा रिएक्टिव होगा क्यू से तो उसको डिसप्लेस कर देगा और आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगे अगर नहीं डिसप्लेस कर रहा तो हमें पता चलेगा कि पी जो है वो कम रिएक्टिव है क्यू से तो वो पहले ही बता रहा है कि P इज लेस रिएक्टिव देन Q मतलब ये रिएक्शन होगा ही नहीं आपने क्या क्या P मेटल को Q के सॉल्ट में डाला रिएक्शन नहीं हुआ तो प्रूव हो गया फिर आपने उल्टा करके देखा आपने Q लिया P के सॉल्ट सोल्यूशन में डाला तो रिएक्शन हुआ आपको मिला क्यू एस फोर और P अलग हो गया तो यहां से कंक्लूजन इस तरीके से आप ऐसे कंक्लूजन करके लिख सकते हो कि आपने बारी बारी से ये ट्राई किया इन द फॉलोइंग सेट यस कि आप स्टेप वन तीनों के सॉल्ट सोल्यूशन और तीनों मेटल अलग 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 रखोगे और जैसा कि कंडीशन गिवन है उस हिसाब से बारी बारी डिस्प्लेसमेंट करा के देखोगे आर को क्यू के सॉल्ट से और पी के सॉल्ट से भी फिर क्यू ले लिया आर के सॉल्ट से भी पी के सॉल्ट से भी फिर पी ले लिया आर के सॉल्ट से भी क्यू के सॉल्ट से भी और आपने ऑब्जर्वेशन दिखाई कि इससे हमें पता चल रहा है कहाँ पे रिएक्शन होगी कहाँ पे नहीं और फाइनली हमारे आंसर में हमें पता चल गया दैट विच मेटल इज मोर रिएक्टिव एंड विच इज लेस रिएक्टिव Yes? तो समझ आया कि नहीं आई थिंक आ गया होगा एक बार फिर से रिप्ले में आप दोबारा देख सकते हो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था तो हमें पता चला कि आज की क्लास के जो भी टॉपिक्स थे वो इंपॉर्टेंट ही नहीं थोड़ा सा फैक्ट्स चेक भी था थोड़ा सा रिविजन भी था कि आप कहाँ पे चल रहे हो और आई होप मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी स्प्रिंट सीरीज देख रहे हो आप एक नोटबुक पेन साथ में लेके बैठो और मैम के साथ साथ एक बार उसको सॉल्व करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए तो ये वाला जो है पूरा का पूरा क्लियर हो गया अच्छा ये मेटल्स नॉन मेटल्स है गलती हो जाती है कभी कभी टीम से भी ठीक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है ऑल राइट right? तो ये आपका एक क्वेश्चन है जो आपको करना है What type of oxide are formed when non-metal combined with oxygen? Non-metal combined with oxygen. ठंडा मतलब कोका कोला उसमें भी वो एक सब्सटेंस होता है जो मिक्स होता है कर सकते हो यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड कॉपर वेसल बींग क्लीन विद लेमन और टैमरिन जूस एक्सप्लेन वाई द सावर सब्सटेंसेज आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल वेरी गुड क्वेश्चन तो आप चाहो तो इसमें से एक अटेम्प्ट कर सकते हो आई सी योर आंसर एज अ होमवर्क इन द कमेंट सेक्शन ताकि नेक्स्ट क्लास में भी मैम बताएगी कि कौन है वो मेरे ब्रिलियंट बच्चे जो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं और हमेशा रिवीजन उनका अप टू द पार होता है और हमेशा आंसर देते हैं कि ये जो कॉपर वेसल है इसको हम या तो लेमन या टेमरिन जो उसे घिसते हैं ताकि वो और वो क्लीन भी हो जाती है ऐसा क्यों है ओके okay? तो ये आंसर देना बिल्कुल मत भूलना और आज के सेशन में हमने मेटल्स नॉन मेटल्स कंप्लीट कर लिया पिछला सेशन हुआ था फिफ्थ दिसंबर को हर दो दिन बाद आपको अनुभव मैम देखने को मिलेगी थ्री पीएम पे और अगला सेशन होना है इलेवेंथ दिसंबर को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कार्बन एंड कंपाउंड बिल्कुल भी मिस नहीं करना है स्टूडेंट्स और आपको पता है वेदांतु कोर्स के लिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ए जी प्रो इज द कोड टू गेट ट्वेंटी to 31% discount on 1 to 3 months courses the best one right now that's what we have included 1 month pe 21% discount ke baad 2159 aapko dena hai aur 3 months ke liye it's like 1866 per month 11 to 9 rupees per session invest properly and do let me know if i can help you do not forget to share the video among your friends as i told so many times sharing is caring do not forget to like the video and do not forget to subscribe if you are new to this channel pass it to everyone this is my email id aap anubha ma'am ke sath contact kar sakte ho my id is anubha.gaur@vedantu.com to students samajh aaya aap anubha ma'am ke sath uh, instagram pe bhi connect kar sakte ho my id is vedantu sorry chemistry.vedantu_anubha_gaur chemistry.vedantu_anubha_gaur तो ये बात क्लियर है स्टूडेंट्स एकदम समझ में आ गया तो इसी बात पे मिलेंगे दो दिन बाद आपका ढेर सारा रिस्पॉन्स आपका ढेर सारा प्यार आपके ढेर सारे कमेंट्स मैम बिल्कुल पढ़ेगी तो करते रहना एंड सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ हस्ता लवस्ता हैप्पी लर्निंग माय बच्चा लोग